ഫിസിക്സിൽ നെഗറ്റീവ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഏത് കോണ്ടസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കണം ഫിസിക്സിൽ മൊത്തം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന അളവുകളെ ഞാൻ ഫിസിക്സ് എന്ന് ജനറലി പറയുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ പഠിച്ച വിഷയം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മമത കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് ജനറലി സയൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രവും സയൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ആശിഷ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ അധികം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാതെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ അളവുകളെ പല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും പല രീതിയിലുള്ള അളവുകളുണ്ട് ഞാൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കാഴ്ച അതൊരളവാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ ഭാരം ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇടിയുടെ ശക്തി അതും ഒരളവാണ് എല്ലാത്തിനും അളവുണ്ട് അളവുകളുടെ കാര്യ രീതിയിലാണ് അളവുകളുടെ ടേംസിലാണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ അളവുകളെ ബ്രോഡായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒരു ടൈപ്പ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നും സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നും എന്താണ് വെക്ടർ എന്താണ് സ്കെയിലാർ എന്ന് പറയാം ചില അളവുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാരം എനിക്ക് അറുപത് കിലോ ഭാരമുണ്ട് കണ്ടാപ്പറയില്ലെങ്കിലും ഉണ്ട് അറുപത് കിലോ ഭാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഞാൻ അറുപത് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിന് എത്ര ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് വൺ കിലോഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ നമ്പറും ഒരു യൂണിറ്റും കൊണ്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നമ്പറുകൾ വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറും ഒരു സംഖ്യയും കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റും വൺ കിലോഗ്രാം ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പെസിഫൈഡ് അതിനൊറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം ഇനി ഇപ്പോഴും വെക്ടർ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്ടർ എന്താണെന്ന് പറയണം അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് നോർത്തിലേക്ക് ബി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാറി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ സ്ഥാനം ബിയിലാണ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് അയാൾ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു നാല് കിലോമീറ്റർ അതായത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആദ്യം വടക്കോട്ട് പിന്നെ കിഴക്കോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ അയാളുടെ സ്ഥാനം സി ആണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം അയാൾ ആദ്യം എയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അയാൾ നിൽക്കുന്ന സിയിലാണ് അപ്പോൾ അയാൾ തുടങ്ങി അയാൾ മൊത്തം എത്ര ദൂരം അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അയാളുടെ സ്ഥലം അയാളുടെ വീട് എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എത്ര ദൂരെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം നാല് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് മൊത്തം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അയാൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അയാൾ എത്ര ദൂരം അകലെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാരണം ഈ ചുവന്ന വരവുകൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദൂരം മാത്രമേ അയാൾ മാറിയിട്ടുള്ളൂ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് അയാളുടെ അകലം അത് നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമീറ്റർ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അയാൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അയാൾ എത്ര അകലെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാല് അധികം മൂന്ന് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അയാളുടെ അയാൾ സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫിസിക്സിൽ അതിനെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും എ ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ എത്ര അകലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലൂസ്ലി സ്പീക്കിംഗ് കോമൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഫിസിക്സിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഇവിടെ രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം വ്യത്യാസമുണ്ട് അയാൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇനി അയാൾ സിയിൽ ഇവിടെ അല്ല അയാൾ ബിയിൽ നിന്നും നേരെ സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നാല് കിലോമീറ്റർ തന്നെ അവിടെയും സഞ്ചരിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അയാൾ സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോഴും ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അയാൾ ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചു പക്ഷെ അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ പോയിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു വ്യത്യാസം അയാൾ നേരത്തെ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഇപ്പോഴും ഏഴ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പക്ഷേ വ
അയാൾ ആ സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് കാരണം നിങ്ങളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പൂർണ്ണമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയണം അതൊരു സ്കൈലർ ആണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറും ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രം മതി യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ആ യൂണിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്ററിൽ പറയേണ്ടി വരും സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് മതി പക്ഷേ വെക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഖ്യ യൂണിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് ഫിസിക്സിൽ ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി ടെക്നിക്കലായി ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ദിശ എങ്ങോട്ട് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൽ ഒരു ഒരു ഒക്കേഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ കരമനയിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പരിഗണിച്ചാൽ പ്ലസ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു കരമന ഫ്രം പ്രസ് ക്ലബ് എന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ചത് മൈനസ് ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരമനയിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ ഏത് ഡയറക്ഷൻ സഞ്ചരിച്ചോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചിഹ്നം ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളവിടെ ഡയറക്ഷൻ കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഈ നെഗറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മറ്റൊരു ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന അർത്ഥം കിട്ടും ഈ രീതിയിലാണ് ഫിസിക്സിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൈമറിലി ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു തെർമോമീറ്റർ എടുത്ത് പനിക്ക് എൻ്റെ വായിൽ വെച്ച് നോക്കി അതിനൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇത്ര ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാല് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാല് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അത് സ്കെയിലർ ആണ് നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഇരുമ്പ് വടി എടുത്തിട്ട് ഒരു മെഴുകുതിരി കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കുകയാണ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ പൊസിഷനിലും ഓരോ ചൂടായിരിക്കും മെഴുകുതിരി നാളത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കൂടുതൽ ചൂടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും ഇങ്ങേറ്റത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചൂട് കുറഞ്ഞിരിക്കും അവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചൂട് കുറയുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് എ വേരിയേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ although temperature is a scalar quantity there is a direction in which temperature decreases so variation of a scalar parameter can be a vector appo ee tem or irumbu vadi eduthu chudaakkanannundengil ee directionil adinte temperature koodunnundu nu parayam appo temperature direction of decrease of temperature nu parayunnathu positive aayittu eduthal the other direction will be negative ningal ee direction e x direction ennu vilikkunnu vicharikka appo ഇത് പൂജ്യവും ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷനും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വേരിയേഷൻ ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇൻ ദ പ്ലസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വയൽ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇൻ ദ മൈനസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈ രീതിയിൽ ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലേബിൾ സംതിങ് ബിലോ സീറോ റെഫറൻസ് അതായത് സീറോ റെഫറൻസ് റെഫറൻസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നേരത്തെ വീണ്ടും ആ ദൂരത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കൊച്ചി എത്ര ദൂരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥമില്ല എവിടെ നിന്നെന്ന് ചോദിക്കണം ആ റെഫറൻസ് അത് ആളിൻ്റെ പരിചയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് റെഫറൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോ നേരത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ അല്ല ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വേരിയേഷൻ അല്ല അതൊരു ടെമ്പറേച്ചറാണ് പറയുന്നത് അതൊരു സ്കെയിലർ ആയിരുന്നിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം കൂടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉരുകലിനെയും ഖരീകരണത്തെയാണ് അതായത് അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും അത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ തെറ്റുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം അതായത് വെള്ളം ഐസാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാതെ പോകുന്ന വേറൊരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ
അവിടെ സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലോവസ്റ്റ് അറ്റൈനബിൾ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അതിന് താഴെ പോകില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് ലോവസ്റ്റ് അറ്റൈനബിൾ ആകുന്നുള്ളത് വലിയ തിയറിയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് തൽക്കാലം പോകുന്നില്ല തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറുകൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതിന് താഴെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ അതിനെ റെഫറൻസ് അവിടെ വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻസിലെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാം പോകാമല്ലോ ഇനി എനർജി നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഏത് ഭാഷ ഏത് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നനുസരിച്ചിട്ട് അർത്ഥം മാറും ഒരേ വാക്കിന് നാലർത്ഥങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് നാലർത്ഥങ്ങളെങ്കിലും ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫിസിക്സ് നമുക്കെല്ലാം കേട്ട് പരിചയമുള്ളതും കുറേ കാലമെങ്കിലും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ വിട്ടുകളഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം അതിൽ ഫിസിക്സിനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എനർജി ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ എമങ് ദം വയ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ഫോം ബട്ട് നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയ് ഇത് മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സൈക്കോളജിയിലും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അർത്ഥം എനർജി ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അവിടെയാണ് സ്ട്രെസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ബിഹൈൻഡ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഓർ സൈക്കിൾ മനസ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടെയും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സൈക്കോളജിയിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഫിസിക്സിൽ എനർജിയുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രിവൻസ് ഇല്ല അതുപോലെയാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ടെന്നും അതിനനുസരിച്ച് തലച്ചോറിൽ കുറച്ച് എനർജി ആക്ടിവിറ്റി എനർജി ആവശ്യമായ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഇപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ എൻ എം എം ആർ ഐ പോലുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ സൈക്കോളജിയിലെ എനർജിയുടെ ഡെഫിനേഷനും ഫിസിക്സിലെ എനർജി ഡെഫിനേഷനും തമ്മിൽ കുറച്ചുകൂടി സാമ്യം കൈവന്നേക്കാം എന്നാലും ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവില്ല ആസ് സച്ച് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ഫിസിക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഈസോട്ടേറിസിസം ഈ പേര് കേട്ടാൽ ആർക്കും വലിയ പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പല വകഭേദങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കേട്ടതും നമുക്ക് ചുറ്റും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വൈറ്റൽ എനർജി കോസ്മിക് എനർജി പോസിറ്റീവ് എനർജി ചൊവ്വയിൽ നിന്നുള്ള വൈറ്റൽ എനർജി കോസ്മിക് എനർജി നമ്മൾ റെയ്ക്കി ഉപയോഗിച്ച് സ്പർശ ചികിത്സ നടത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ വൈറ്റൽ എനർജിയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം ആ എനർജി വെച്ച് മനുഷ്യന് രോഗമുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ കാണാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എനർജി ഇതാണ് എനർജി ക്യാൻ ബി കൺസെപ്റ്റലൈസ്ഡ് ആസ് എ കണ്ടിന്യൂം ദാറ്റ് യുണൈറ്റ്സ് ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ഓർ ആസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ലൈഫ് ഫോഴ്സ് റണ്ണിങ് വിത്തിൻ ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ തിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് വിത്ത് വിസിബിൾ ഓർ ആസ് റേസ് ഓർ ഫീൽസ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കൃത്യമായ കണിശത ഇല്ലാത്ത ഒരു നിർവചനമാണ് ഇത് എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെ പലരും പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും അതായത് ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കോസ്മിക് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള മനസ്സിനെയും തമ്മിൽ യൂണിഫൈ ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എനർജി ഇൻ ഈസോട്ടിറിസിസം ഈസോട്ടിറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ കാൽപ്പനികമായ കാൽപ്പനിക ഭംഗിയുള്ള ഈസോട്ടിറിസിസം എന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ സകല ആർട്ടിസ്റ്റിക് സാധ്യതകളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എനർജി വലയങ്ങളും ഓറകളും ഒക്കെ നമ്മളെ നയന മനോഹരം ഫോട്ടോഷോപ്പ് വാൾ പേപ്പർ ആക്കാൻ നല്ല സാധനമാണ് ഈസോട്ടിറിസം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു ഏസ്തറ്റിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് ബാക്കി വാല്യൂസ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ് അത് ഫിസിക്സിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സബ് ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സയൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഇത് ആ കാണുന